滚吧，别再让我看到你们！多谢大人，快快走快走！多谢恩公相救，举手之劳而已，起来吧。这里离青州还有一段路，恐怕还有匪徒，我愿出重金，只求您能保护我们一家安全抵达。前救不必了，刚好我也要去青州，就与你们同行吧。多谢恩公，他也是去青州城，太好了。这位仙人看起来颇有几分本事，要是让他指点巧儿修仙，在这乱世，我们就不用东躲西藏了。恩公，你看我家巧儿资质如何？尚可。那您可否指点他一番？要是巧儿能有您一半修为，我们也算有个依靠啊。木林体质十分罕见，朱玉蒙尘确实可惜。也好。那我就送巧儿姑娘一份机缘吧。我，我这是……我已经激活了你体内的灵脉，只要再静心打坐七七四十九日筑基，便可修行了。太好了，多谢恩公。到青州了，宗主，您何必亲自来这儿？等搜罗到美人，我定会给您送去。等不了了。三日之内再找不到助我修行的人，之前的修炼就要前功尽弃。先前给您送去的，呃，您哼，中看不中用，受不了本宗主的修为，魂飞魄散了。一路上多亏有您，徐某全家谢过了。小事。那姑娘居然是木灵体，要是能用她做炉鼎。至少精进两界，不知这位姑娘何门何派呀？嗯，邪气萦绕，绝非善类。隐山宗宗主问话，还不赶紧回答？回禀宗主，我女儿无门无派，只是普通百姓。好，那她以后就是我隐山宗的人了。等等，你脚步虚浮，一看便是长期纵欲、修行邪术、掏空了底子。你收下巧儿姑娘，是想用她做炉鼎，采阴补阳吧？竟敢污蔑我们宗主，你活不耐烦了！恩公，你可不能胡说呀！燕山宗师大宗门，怎么会修这些旁门左道呢？巧儿，你还不快应了宗主！我，可是刚才恩公说，能被我们宗主收作弟子，是旁人求都求不来的福分，你竟还犹豫不决！罢了。既然他不愿意，我就不强逼了。嗯，初夜，我我这是在哪里？